নমস্কার আমি স্বরূপ ডেলি যুগে বাংলা চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আগের দিন আমরা পার্সেন্টেজের প্রথম ক্লাসে কি করেছিলাম বেসিক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আর পার্ট টু করেছিলাম আজ শুরু করব পার্ট টু আগেই বলেছি পার্সেন্টেজের অনেক পার্ট আছে এক দুই তিন চার করে মোটামুটি পনেরো ষোলো কুড়ির বেশি হবে পার্ট তাহলে হেডিং করো পার্ট টু বা টাইপ টু টাইপ টু এই টাইপটার নাম লব হর লব হর কোশ্চেন রয়েছে এই টাইপ থেকে কেমন ধরনের কোশ্চেন আছে কোনো ভগ্নাংশের লবকে দুশো পার্সেন্ট বাড়ালে এবং হরকে সাড়ে তিন তিনশো পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়ালে ভগ্নাংশটি দাঁড়ায় পাঁচ বাই বারো প্রকৃত ভগ্নাংশটি কত মানে আসল ভগ্নাংশটি কত তাহলে আমরা প্রথমেই জানি কি ভগ্নাংশ কেমন হয় ভগ্নাংশ হয় এরকম এক্স বাই ওয়াই এখানে এক্স হলো লব ওয়াই হলো হর তাহলে এমন একটা ভগ্নাংশ যা লবকে দুশো পার্সেন্ট বাড়ানো হয়েছে এবং হরকে বাড়ানো হয়েছে কত তিনশো পঞ্চাশ পার্সেন্ট বা সাড়ে তিনশো পার্সেন্ট তারপর ভগ্নাংশটি দাঁড়াচ্ছে কত পাঁচ বাই বারো তাহলে বলছে যে আসল ভগ্নাংশটি কত মানে এক্স বাই ওয়াই কত তাহলে আমরা প্রথমেই একটা জিনিস আমরা জানি যে কোনো সংখ্যাকে যদি আমরা টোয়েন্টি পার্সেন্ট বাড়াই টোয়েন্টি পার্সেন্ট বাড়াই কোনো সংখ্যাকে যদি আমরা টোয়েন্টি পার্সেন্ট বাড়াই তাহলে সেই সংখ্যাটা যদি একশো থাকে বেড়ে কত হবে কুড়ি বাড়বে মানে একশো কুড়ি হবে বা যদি কোনো সংখ্যাকে থার্টি পার্সেন্ট বাড়াই তাহলে সংখ্যাটা কত হবে একশো থাকবে একশো থেকে হবে কত একশো থেকে বেড়ে হবে একশো তিরিশ তাহলে আমরা এখানে এমন করতে পারি না যে লবকে বাড়ানো হয়েছে দুশো পার্সেন্ট তার মানে লব যদি আগে একশো থাকে এখন লব বেড়ে দুশো পার্সেন্ট বেড়ে কত হবে দুশো পার্সেন্ট বেড়ে হবে তিনশো একই রকমভাবে হরকে সাড়ে তিনশো পার্সেন্ট বাড়াচ্ছি মানে হর যদি আগে একশো থাকে তাহলে হর সাড়ে তিনশো পার্সেন্ট বেড়ে কত হবে সাড়ে তিনশো পার্সেন্ট বেড়ে হবে কত সাড়ে চারশো তাহলে এবার করবো কি আমরা আমরা করব যে লবকে বাড়ানো হয়েছে দুশো পার্সেন্ট তাহলে আমরা এক্স হলো লব ওয়াই হলো হর তাহলে লবকে কত পার্সেন্ট দুশো পার্সেন্ট বাড়ানোর পর কত হচ্ছে তিনশো একশো যোগ দুশো মানে তিনশো আর হরকে বাড়ানো হচ্ছে কত সাড়ে তিনশো পার্সেন্ট মানে বেড়ে হচ্ছে কত সাড়ে চারশো তাহলে ওয়াই গুণ সাড়ে চারশো ভগ্নাংশটি কত বাড়া কত বাড়ছি পাঁচ বাই বারো এবার কিছু না এবার ক্যালকুলেশন করলেই হয়ে যাবে শূন্য শূন্য কেটে গেল পাঁচ আর তিরিশ কাটতে পারি এক ছয় এখান দিয়ে কাটতে পারি কত তিন দিয়ে কাটলে চার তিন দিয়ে কাটলে পনেরো বা তিন দিয়ে কাটলে এটা ওপরে দুই তিন দিয়ে কাটলে পাঁচ তাহলে পরে হলে কত এক্স বাই ওয়াই হচ্ছে কত তোমার কোনাকোনি গুণ হয়ে যায় পাঁচ বাই আট এটাই হচ্ছে অ্যান্সার খুবই সহজ কি করলাম বলছে কোনো ভগ্নাংশের লবকে দুশো পার্সেন্ট তার মানে লব যদি একশো থাকে এখন কত হবে দুশো পার্সেন্ট বেড়ে কত হয় তিনশো হবে হর সাড়ে তিনশো পার্সেন্ট মানে একশো থেকে বেড়ে হচ্ছে সাড়ে চারশো তাহলে দাঁড়াচ্ছে কত ভগ্নাংশটি দাঁড়াচ্ছে পাঁচ বাই বারো মানে এটা দাঁড়াচ্ছে তাহলে প্রকৃত ভগ্নাংশটি কত প্রকৃত ভগ্নাংশটি হবে কত কাটাকুটি করার পর পাঁচ বাই বা একবারে এখানে যদি কাটাকুটি অসুবিধা হয় একবারে একদিকে নিয়ে এসেও করতে পারো যেমন এরকম করতে পারো তাহলে এক্স বাই ওয়াই তিনশোটা যখন এদিকে আসবে তখন কোথায় হবে এখান থেকে আসবে নিচে কোনো কোনো হয় সবসময় তাহলে পাঁচ বাই বারো তিনশো নিচে গেলে হবে এরকম আর সাড়ে চারশো হবে উপরে তাহলে এরকম সেই একই ব্যাপার জিরো জিরো কাটলো পাঁচ দিয়ে কাটলে ছয় পাঁচ দিয়ে কাটলে পনেরো তিন দিয়ে কাটলে চার তিন দিয়ে কাটলে পাঁচ আর কাটছে হ্যাঁ তিন দিয়ে দুই তিন দিয়ে কাটলে চার তিন দিয়ে কাটলে পাঁচ হ্যাঁ বেশ তাহলে হচ্ছে এখানে এখানে কিছু একটা গন্ডগোল হলো আচ্ছা এখানে পাঁচ দিয়ে কাটলে ছয় পাঁচ দিয়ে কাটলে কত হচ্ছে নয় হচ্ছে তাহলে তিন দিয়ে কাটলে চার তিন দিয়ে কাটলে তিন তিন দিয়ে কাটলে এক তিন দিয়ে কাটলে দুই তাহলে পরে এলো কত পাঁচ বাই আট এভাবে করতে পারো বা সব থেকে ভালো এইভাবেই কেন আমরা জানি ওপর নিচে কাটে বা এ পা এই পাশ থেকে আরও পাশে কাটে চলে যাব এই একই টাইপের পরে কোশ্চেন যদি এরকম বলতো কোন 
কোনো বাংলাদেশের লবকে হানড্রেড পারসেন্ট বাড়ালে এবং হরকে ফিফটি পার্সেন্ট কমালে ফিফটি পার্সেন্ট কমালে ভগ্নাংশটি দাঁড়া কত আচ্ছা ওয়ান বাই টু করলাম তাহলে প্রকৃত ভগ্নাংশটি কত এক্ষেত্রে কী হতো সেই একই তাহলে আমরা জানি ভগ্নাংশের ল আর ভগ্নাংশ কেমন হয় এক্স বাই ওয়াই আকার হয় এক্স হলো ল ওয়াই হলো হর তাহলে এক লাইনে কীভাবে করব লবকে হানড্রেড পার্সেন্ট বানানো হচ্ছে তাহলে যদি একশো থাকে তাহলে একশো থেকে বেরোয় কত হবে দুশো তাহলে লব একশো থেকে বেরো হচ্ছে দুশো আর এদিকে হর বলছে ফিফটি পার্সেন্ট কমছে তাহলে একশো ছিল একশো থেকে কমে কত হবে পঞ্চাশ হবে এখন কত দাঁড়াচ্ছে ভগ্নাংশটি ওয়ান বাই টু তাহলে প্রকৃত ভগ্নাংশ মানে এক্স বাই ওয়াইয়ের মান কত তাহলে অবশ্যই এখান থেকে পঞ্চাশ দিয়ে একবারে কাটতে পারে এটা কত চার পঞ্চাশ দিয়ে দুশোকে কাটলে চার আর তোমার তাহলে এক্স বাই ওয়াই কত হচ্ছে চারটে কী হয় কোনো কোনো গুণ হয়ে যায় হবে কত এক বাই আট এটাই হচ্ছে অ্যান্সার মান মাত্র একটা এখান থেকে কিন্তু একবার ডিরেক্টলি অ্যান্সার হচ্ছে কোনো রকম কিছু করতে হবে না অনেক প্রসেসে এসব অঙ্ক করা যায় সব থেকে সহজ প্রসেস হলো এটা হানড্রেড পার্সেন্ট বাড়াচ্ছি মানে একশো ছিল দুশো হচ্ছে আর ফিফটি পার্সেন্ট কমাচ্ছি হরকে তাহলে হরকে ফিফটি পার্সেন্ট কমালে কত হবে একশো ছিল হবে পঞ্চাশ তখন দাম শুরুতে দাঁড়াচ্ছে কত ওয়ান বাই টু মানে তোমার এখানে দেখো কাটাকাটি করার পর পাঁচ দিয়ে কুড়িকে কাটলে চার কোনা কোনি গুণ এক বাই আট এক্স বাই ওয়াই হচ্ছে ওয়ান বাই এইট চলে যাব পরে আর একটা মানে লাস্ট এই টাইপের আরেকটা কোশ্চেন এইভাবে থাকতে পারে কোশ্চেন বলছে কোনো ভগ্নাংশে লব ও লব হরের থেকে এক কম মানে লব যদি তোমার পাঁচ হয় হর কত হবে এক বেশি মানে ছয় লবকে এক কমালে হরকে এক বাড়ালে ভগ্নাংশটি দাঁড়ায় ওয়ান বাই টু তাহলে দেখো যে প্রকৃত ভগ্নাংশটি কত তাহলে আমরা এখানে আমরা কি করব কি যেহেতু আমাকে বলেছে কি লব হরের থেকে এক কম তাহলে আমি একটা জিনিস ক্লিয়ার যে লব হরের থেকে এক কম মানে হর যদি আমার এক হয় তাহলে লব কত হবে লব হবে এক্স মাইনাস ওয়ান লিখতে পারি যে হর যদি আমার এই হর যদি আমার এক্স হয় লব কত হবে লব হরের থেকে এক কম মানে এক্স মাইনাস ওয়ান এবার আর কিছুই না লবকে এক কমালে ও হরকে এক বাড়ালে ভগ্নাংশ দেয় ওয়ান বাই টু তাহলে এটা হচ্ছে আমরা হর আর এটা হচ্ছে লব তাহলে লব থাকে ওপরে এক্স মাইনাস ওয়ান আর নিচে এক্স এবার কি বলছে লবকে এক কমালে লবকে এক কমালে লব হলো ওপরেরটা এক কমালে মানে মাইনাস ওয়ান আর হরকে এক বাড়ালে মানে প্লাস ওয়ান ভগ্নাংশটি দাঁড়াচ্ছে কত ওয়ান বাই টু তাহলে প্রকৃত ভগ্নাংশটি কত তাহলে এখান থেকে আমি কোনো কোনো গুণ করে আমি এক্সের মান বের করতে পারি তাহলে এখান থেকে দেখো যেটা আমি করতে পারি কি এক্স মাইনাস টু আর নিচে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান ইজিকাল টু ওয়ান বাই টু বা এখান থেকে আবার কোনো কোনো গুণ করে কত পাচ্ছি টু এক্স মাইনাস ফোর আর এদিকে এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে এক্সটাকে এদিকে আসলে কথা হবে এক্স টু এক্স মাইনাস এক্স মানে এক্স আর এদিকে মাইনাস ফোরটা এদিকে যে কী হবে প্লাস হবে এক যোগ চার মানে পাঁচ তাহলে এক্সের মান পেলাম কত আমি পাঁচ তাহলে পরে আমি হরকে ধরেছিলাম কত প্রকৃত ভগ্নাংশ বলছে প্রকৃত ভগ্নাংশ কত তাহলে আমার প্রকৃত ভগ্নাংশটা আমাদের কেমন ছিল প্রকৃত ভগ্নাংশ ছিল এরকম এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স এটার মান বের করলে আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে কেন প্রকৃত ভগ্নাংশ তোমার কি হরের থেকে লব এক কম তাহলে এখানে আমরা মান বসাবো এক্স হচ্ছে পাঁচ আর পাঁচ বিয়োগ এক মানে চার বাই পাঁচ হচ্ছে অ্যান্সার এটাই হবে কিন্তু অ্যান্সার কিছুই না অঙ্কটা যে কোনো ভগ্নাংশের লব হরের থেকে এক কম মানে আমি বলতে পারি যে তোমার হর যদি এক্স হয় লব এক কম তাহলে লব কত এক্স মাইনাস ওয়ান 
তাহলে আমাদের প্রকৃত ভগ্নাংশ কত আছে লব বাই হর তাহলে লব হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান হর হচ্ছে এক্স লবকে এক কমালে তাহলে লবকে আমি আমরা এক কমেছি এক্স মাইনাস ওয়ানকে এক কমাচ্ছি কত হবে এক্স মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান হরকে এক বাড়াচ্ছি মানে ছিল এক্স বাড়ালাম কত এক্স প্লাস ওয়ান ইজ ইকাল টু কত ওয়ান বাই টু তাহলে তোমার কোনো কোনো গুণ করার পর কত হচ্ছে ক্যালকুলেশন করে পাচ্ছি এক্স ইজ ইকাল টু ফাইভ তাহলে এবার আমাদের বলছে প্রকৃত ভগ্নাংশটি কত তাহলে প্রকৃত ভগ্নাংশটি কত হবে প্রকৃত ভগ্নাংশ হবে এক্সের মান পাঁচ বসালাম পাঁচ বি ওয়াই চার চার বাই পাঁচ অ্যান্সার এখানে প্রশ্ন যে কেন এক্স বাই ওয়াই ধরলাম না কেন এক্স বাই ওয়াই আমি ধরবো না এই কারণেই যে আমাদের বলে দিয়েছে যে ল ভরের থেকে এক কম সুতরাং এক্স ওয়াই হলে তো আমি আর এক কম পাচ্ছি না এর জন্য আমাকে ধরতে হবে কি এক্স আর এটা এক্স মাইনাস ওয়ান বা ওয়াই ধরলে ওয়াই ওয়াই মাইনাস ওয়ান যা খুশি ঠিক আছে এই টাইপটা এগুলো একদম খুব সোজা টাইপ প্রথম থেকে টাইপ বলে খুবই সোজা আর এই টাইপে আর আর অন্যরকম টাইপের কোশ্চেন আসে না চলে যাব এবার নেক্সট টাইপ এবার পরের টাইপ এর আগে করালাম টাইপ টু এবার হবে কত টাইপ থ্রি তাহলে দেখো যে টাইপ থ্রি হেডিং করো টাইপ থ্রি হেডিং করো যে এরর বা ভুল ভ্রান্তিও লিখতে পারো টাইপ থ্রি হচ্ছে এরর কোশ্চেনটা এর এই এইখানে কোশ্চেন থাকবে কেমন যে বল বলা হচ্ছে কোনো একটি সংখ্যাকে পাঁচ বাই চার দ্বারা গুণ করতে বলা হলে একজন ছাত্র ভুলবশত চার বাই পাঁচ দ্বারা গুণ করে তাহলে ভুলের পরিমাণ কত শতাংশ বলা হচ্ছে কি একজন ছাত্রকে যে বলছে কোনো একটা সংখ্যাকে ধরো পাঁচ বাই চার দিয়ে গুণ করতে কিন্তু সে ভুলবশত কী করলো পাঁচ বাই চার দিয়ে গুণ করলো না সে গুণ করলো কত দিয়ে গুণ করলো চার বাই পাঁচ দিয়ে এতে কী হবে এটা ভুল কিন্তু অবশ্যই হবে কারণ তোমরা সব অবশ্যই জানো যে পাঁচ বাই চার দিয়ে কোনো সঙ্গে গুণ না করলে না করা করে যদি আমি এটা দিয়ে গুণ করি ভুল হবেই হবে তা এখানে জানতে চাইছে কি ভুলের পরিমাণ কত শতাংশ ভুলের পরিমাণ কত না কিন্তু ভুলের পরিমাণ কত শতাংশ শতাংশ মানে কি আমরা জানি যে হান্ড্রেডে কত একশোতে কত তাহলে দেখো এই যে এই টাইপটা করার অনেক রকম প্রসেস আছে অনেক প্রসেসে এইসব অঙ্ক করা যায় একদম তোমার বেসিক মেথডে এক ঝরে করা যায় এক ঝরে করলে কি হয় একটু টাইম বেশি লাগে অন্যরকমভাবে করা যায় যে তোমার লসাগু ধরে যে দেখো যে বলা হচ্ছে সংখ্যাটাকে দু তিনটে বয়সে দেখাবো কি কীভাবে করা যায় ছাত্রটাকে কোনো একটা কোনো একজন ছাত্রকে বলা হচ্ছে যে পাঁচ বাই চার দিয়ে গুণ করতে সে গুণ করলো চার বাই পাঁচ দিয়ে তাহলে পরে সংখ্যাটা তো যা খুশি হতে পারে এক্স ওয়াইজের যা খুশি হতে পারে তাহলে আমরা করব কি প্রসেস ওয়ান যে তোমার এক নম্বর বয়সে দেখো যে আমরা করব কি যে দেখো দুটোর ক্ষেত্রে একটা চার হর আর একটা হর কত পাঁচ তাহলে এমন একটা সংখ্যা যেটা চার দিয়েও যাবে একটা পাঁচ চার দিয়েও যাবে আবার পাঁচ দিয়েও যাবে সেই সংখ্যাটা কি হয় যে চার আর পাঁচের লসাবো তাহলে আমরা জানি চার চার আর পাঁচের লসাবো কত কুড়ি তাহলে আমি সংখ্যাটাকে আমি কুড়ি ধরে নিলাম সংখ্যাটাকে আমি কুড়ি ধরে নিলাম তাহলে কুড়ি দিয়ে যদি পাঁচ বাই চারকে গুণ করি তাহলে কত হচ্ছে আমার পঁচিশ আবার কুড়ি দিয়ে চার পাঁচ কুড়ি দিয়ে চার বাই পাঁচকে যদি গুণ করি কত হচ্ছে আমার ষোলো তাহলে আমার ছাত্রটার হওয়া উচিত ছিল পঁচিশ কিন্তু হলো কত হলো হচ্ছে ষোলো তাহলে অবশ্যই ভুল হয়েছে কত ভুল হয়েছে পঁচিশে ভুল হলো কত নয় পঁচিশে ভুল হলো কত পঁচিশ বিয়োগ ষোলো মানে নয় পঁচিশে ভুল হলো নয় তাহলে তোমার পঁচিশে ভুল হয়েছে নয় তাহলে আমাদের চেয়েছে কত শতাংশ তাহলে একশোতে কত হবে গুণ একশো পার্সেন্ট পঁচিশ দিয়ে কাটলে চার পঁচিশ শতাংশ একশো মানে থার্টি সিক্স পার্সেন্ট তার ভুলের পরিমাণ বুঝতে পারলে ব্যাপারটা যে আমরা এমন একটা সংখ্যা ধরে নিলাম যে সংখ্যাটা চার দিয়েও যায় আবার পাঁচ দিয়েও যায় তাহলে এরকম কোন কোন সংখ্যা যেটা চার দিয়েও যায় আবার পাঁচ দিয়েও যায় সেরকম সংখ্যা হলো কি চার আর পাঁচের লসাগু চার পাঁচের লসাগু কত কুড়ি তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে সংখ্যাটা কুড়ি তাহলে কুড়ি দিয়ে গুণ করলে কত কুড়ি দিয়ে পাঁচ বাই চারকে গুণ করলে হচ্ছে পঁচিশ আবার কুড়ি দিয়ে চার বাই পাঁচকে গুণ করলে হচ্ছে ষোলো তাহলে সংখ্যাটা আসার কথা ছিল পঁচিশ কিন্তু সেই ছাত্রে এসে কত ষোলো তাহলে পঁচিশে কত ভুল হয়েছে পঁচিশে ভুল হয়েছে ন নম্বরে ভুল তাহলে তোমার একশোতে কত যেহেতু আমরা পার্সেন্ট পার্সেন্টেজ বের করি তাহলে একশোতে হচ্ছে ছত্রিশ পার্সেন্ট এতে তাহলে এক নম্বর প্রসেস ট্র্যাডিশনাল প্রসেস অ্যাকাউন্ট যে আমরা ধরে নিতাম কি যে সংখ্যাটা হচ্ছে ধরলাম যে সংখ্যাটা এক্স তাহলে এক্সের পাঁচ বাই ফোর বের করতাম আবার এক্সের চার বাই পাঁচ বের করতাম এরকমভাবে করতাম বা একও ধরতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি ধরে নিই সংখ্যাটা এক তাহলে সংখ্যাটা যদি এক ধরি তাহলে আমার কত হওয়া উচিত ছিল পাঁচ বাই চার হওয়া উচিত ছিল কারণ এক গুণ পাঁচ বাই চার পাঁচ বাই চার হওয়া উচিত কিন্তু হলো কত চার বাই পাঁচ তাহলে কত বেশি হলো এই কত বেশি বা কম হলো এটা মাইনাস করলেই হয়ে
আসা উচিত ছিল কত এই আমাদের আসা উচিত ছিল পঁচিশ আর এখানে আসলে কত পাঁচ বাই চার মানে এই সংখ্যাতে হলো এতটা ভুল বাই পাঁচ বাই চার এবার সে হচ্ছে কত শতাংশ মানে গুণ হান্ড্রেড এটা করলেও কিন্তু বেসিক প্রসেস ঠিক আছে এটা দেখ যা একটু টাইম বেশি লাগবে আরেকটা প্রসেস আমি শেখাচ্ছি সেটা একদম শর্ট লাগবে একদম টাইম কম লাগবে তাহলে এখান থেকে যদি আমি ক্যালকুলেশন করি সেই আমার চার পাঁচের লসাও কত কুড়ি চার দিয়ে পাঁচ পঁচিশ চার ষোলো আর দিকে পাঁচ বাই চার গুণ হান্ড্রেড তাহলে উপরে হচ্ছে কত নয় বাই কুড়ি আর নিচে হচ্ছে পাঁচ ভাগ চার গুড় উল্টে গেলে কত হবে চার গুণ হান্ড্রেড তাহলে দেখো কুড়ি পাঁচ কুড়ি একশো এখানে একশো কেটে যাচ্ছে তাহলে থার্টি সিক্স পার্সেন্ট সে একই অ্যান্সার আসবে এটাতে কী হয় একটু টাইমটা বেশি লাগে এই এইভাবে করার কোনো দরকার নেই আরেকটা প্রসেস দেখো টাইপ তিন নম্বর মেথড দেখো যে এই একই ঘুরে ফিরে এসে এই একই প্রসেস কি বলছে গুণ করতে এইভাবে করতে হবে এইভাবে কী হয় টাইমটা খুব কম লাগবে বলা হচ্ছে কোনো সংখ্যাকে পাঁচ বাই চার দিয়ে গুণ করতে কিন্তু সে গুণ করছে কত দিয়ে চার বাই পাঁচ দিয়ে তাহলে করবে কি যে এরকম করবে কোনো কোনো গুণ তাহলে পাঁচ পাঁচে গুণ করলে কত হয় পঁচিশ চার চারে গুণ করলে কত হয় ষোলো তাহলে আমার পঁচিশে ভুল হলো কত ষোলো মানে পঁচিশে আমার কম কত হচ্ছে নয় নয়ে নয় কম হচ্ছে তাহলে পঁচিশ নিচে ওপরে নয় কেন পঁচিশে পঁচিশে কাট কার ওপর যার ওপর সেটা হয় কি বেশ তাহলে পঁচিশে আমার কত কম পড়ছে নয় নয় নম্বরে ভুল হচ্ছে তাহলে নয়টা হলো ওপরে তাহলে একশোতে কত এই চার পঁচিশ সঙ্গে একশো মানে থার্টি সিক্স পারসেন্ট হচ্ছে এরার খুবই সহজ এই টাইপের এটা অনেক পরীক্ষাতেই দেয় মোটামুটি তোমার ব্রেল থেকে শুরু করে পিএসসি ক্লার্কশিপ সব ধরনের পরীক্ষা কিন্তু থাকে চলে যাব দেখো এই একই টাইপেরই আর একটা কোশ্চেন যদি এরকম থাকতো সংখ্যাটা আছে আমি চেঞ্জ করে দিই কোনো একটি সংখ্যাকে আগে বার করেছিলাম পাঁচ বাই চার এবার করি তাহলে চার বাই পাঁচ তিন বাই চার যা খুশি দিতে পারে ঠিক আছে এগুলো সম্বন্ধে এমনভাবে দেয় যে তোমার লভ হার মানে উল্টে যায় এরকম টাইপের দেয় তাহলে চার বাই পাঁচ দেয় গুণ করতে হলে সাতজন সে পাঁচ বাই চার দিয়ে গুণ করে তাহলে এটা ভুলের পরিমাণ কত এবার দেখো যে চার বাই পাঁচ দ্বারা গুণ করতে বলা হয়েছে তাহলে চার বাই পাঁচ কিন্তু সেই গুণ করেছে কত দিয়ে পাঁচ বাই চার দিয়ে তাহলে আমরা একটু আগে বললাম যে সব থেকে সহজ যেভাবে যে কোনো কোনো গুণ চার চারে গুণ করলে কত ষোলো পাঁচ পাঁচে গুণ করলে কত পঁচিশ তাহলে ষোলোতে আমার এরর হচ্ছে কত ষোলোতে আমার ভুল হচ্ছে কত পঁচিশ বিয়োগ ষোলো মানে নয় নয়ের নয়ের ভুল হচ্ছে তাহলে ষোলোতে কার ওপর ষোলোর ওপর তাহলে ষোলো হচ্ছে বেশ আর একশোতে কত গুণ একশো এই চার দিয়ে কাটলে চার চার দিয়ে কাটলে পঁচিশ তাহলে নয় পঁচিশ কত হচ্ছে দুশো পঁচিশ ভাগ চার পার্সেন্ট তাহলে ফিফটি সিক্স পয়েন্ট এটাই হবে অ্যান্সার বা যদি আমি লসাগু করে করি তাও হবে চার বাই পাঁচ আর এটা হচ্ছে কত পাঁচ বাই চার তাহলে এমন একটা সংখ্যা যেটা পাঁচ দিয়েও যায় চার দিয়ে যায় এটা কী হবে সংখ্যা সেটা হবে পাঁচ আর চারের লসাগু পাঁচ চারের লসাগু কত কুড়ি তাহলে আমি দুটো সংখ্যাকে আমি মনে মনে কুড়ি দিয়ে গুণ করে নেবো তাই তো কুড়ি আমরা ধরে নিলাম যে কুড়ি সংখ্যাটা তাহলে কুড়িকে চার বাই পাঁচ দিয়ে গুণ করলে কত হয় পাঁচ চার ষোলো হচ্ছে সেই একই এটাই কিন্তু দাঁড়াবে ঘুরে ফিরে কিন্তু এটাই ওটাকেই ঘুরিয়ে এভাবে করা ঠিক আছে ঘুরে ফিরে সেই একই দাঁড়াবে তাহলে কুড়িকে যদি আমি চার বাই পাঁচ দিয়ে গুণ করি চার ষোলো আবার কুড়িকে যদি আমি পাঁচ বাই চার দিয়ে গুণ করি কত হবে পঁচিশ মানে আমার আসার কথা ছিল ষোলো কিন্তু আসলে কত পঁচিশ তার মানে ষোলোতে আমার ভুল হলো কত পঁচিশ বিয়োগ ষোলো মানে নয় তাহলে নয় বাই ষোলো আর একশোতে কত সেই একই এই যে নয় বাই ষোলো কোনো একশো ফিফটি সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট চেষ্টা করো এই প্রসেসে করা একদম সহজে কোনো কিছু গুণ টুন করার দরকার নেই কোনো কোনো জাস্ট কোনো কোনো গুণ করে কী করবো চার চারে ষোলো পাঁচ পাঁচে পঁচিশ তার মানে ষোলোতে আমার এরও কত নয় একশোতে কত বেশ যদি এটা এরকম হতো তিন বাই চার দিয়ে গুণ করতে বলা হচ্ছে কোনো ছাত্রকে সে গুণ করলো চার বাই তিন দিয়ে কোনো গুণই নয় আর এটা হচ্ছে ষোলো তাহলে তোমার কি হচ্ছে যে নয় আসার কথা ছিল আসলো ষোলো নয়ে ভুল কত সাতের ভুল তাহলে সাত বাই নয় একশোতে কত ব্যাস যদি উল্টো হতো 
চার বাই তিন দিয়ে গুণ করতে বলা হচ্ছে কিন্তু সে গুণ করছে কত দিয়ে তিন বাই চার দিয়ে তাহলে তখন আমার গুণগুলো কত হচ্ছে ষোলো আটা নয় তাহলে ষোলোতে ভুল ষোলোতে ভুল কত ষোলোতে ভুল হচ্ছে ষোলো বিয়োগ নয় মানে সাত তাহলে সাত বাই ষোলো গুণ হান্ড্রেড পার্সেন্ট বুঝতে হলে ব্যাপারটা যে এইভাবে করাই সব থেকে ভালো কেন এটা হলো মানে খুব খুবই শর্টে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে আর কোনো রকম কিন্তু বোঝাও খুব একটা জটিলতা নেই খুব সহজ তাহলে টাইপ থ্রি হলো এরকমই টাইপ থ্রিতে আর খুব একটা জটিল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে না এরকমভাবেই কোশ্চেন থাকে মানে যে সংখ্যাটা দ্বিগুণ হবে তার অনুন্নক দিয়ে গুণ করলে কে কেমন হয় আর ভুলের পরিমাণ কত সেটাই জানতে চাওয়া যায় তাহলে টাইপ থ্রি হলো শেষ আজকে টাইপগুলো খুব ছোটো ছোটো এরপর করাবো কি এরপর হলো টাইপ ফোর এবার দেখো যে টাইপ থ্রি গেল টাইপ ফোর টাইপ ফোরে এই ধরনের কোশ্চেন থাকে যে পি প্লাস কিউ বা এ এর টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইজিকাল টু বি এর ফিফটি পার্সেন্ট হলে এইচ টু বি কত এরকম টাইপের কোশ্চেনগুলো থাকে দেখো প্রথম কোশ্চেন বলছে কি পি প্লাস কিউ এর টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইজিকাল টু পি মাইনাস কিউ এর ফিফটি পার্সেন্ট হলে পি ইস টু কিউ ইজিকাল টু কত তাহলে আমরা বলে দিয়েছে কি এটা ইজিকাল টু এটা তাহলে পি ইস টু কিউ ইজিকাল টু খুবই সহজ টাইপ তাহলে আমরা লিখতে পারি এরকম এখানে একটা জিনিস শিখে দেখে দেখাই দেখো যে যদি বলা হচ্ছে যে এক্স এর টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইজুকাল টু ওয়াই এর থার্টি পার্সেন্ট এখান থেকে আমরা করতে পারি কি যে আমরা কিন্তু পার্সেন্টেজকে পার্সেন্টেজকে ক্যান্সেল করে দিতে পারি কেটে দিতে পারি কিন্তু এরকমভাবে কাটার নিয়ম নেই ম্যাথ যেহেতু ম্যাথের একটা প্রসেস আছে যে আমরা কিন্তু এভাবে কাটতে পারি না যে পার্সেন্টেজকে এরকম এরকম কেটে পারি যেমন শূন্য শূন্য আমি কাটতে পারি পার্সেন্টেজকে আমি এরকম এরকম কাটতে পারি না আমরা করবো কি যে তোমার জাস্ট এরকম টু এক্স ইজুকাল টু থ্রি ওয়াই লিখতে পারি কেন পার্সেন্টেজ থেকে কেন দুদিকে থাকলে কাটতে পারি কারণ দেখো যে আমরা জানি কি আগের ক্লাসে আমরা দেখেছি কি যে পার্সেন্টেজ ষোলো মানে কি ভাগ আর হান্ড্রেড ধরো এটা কাটিনি আমি এটা জিরোই আছে এটাও জিরো আছে তাহলে পার্সেন্টেজকে তুলতে গেলে আমার কী করতে হবে একশো দিয়ে ভাগ তাহলে এক্স গুণ টোয়েন্টি ভাগ হান্ড্রেড আর ওয়াই গুণ থার্টি ভাগ হান্ড্রেড লিখতে পারি সেই দেখো কি পার্সেন্টেজ দিয়ে আমি এদিকেও বাই হান্ড্রেড হয়ে যাচ্ছে এদিকেও বাই হান্ড্রেড হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমার সেই একশো একশো তো কেটে যাচ্ছে সুতরাং আমার এক লাইন আমার এগিয়ে থাকলো আমাকে আমি আর ওই পার্সেন্টেজকে আর বেকার আমি ভাঙবো না বাই একশো করে ডিরেক্টলি আমি কেটে দেবো ঠিক আছে তাহলে আমি এটাকে ডিরেক্টলি আমি লিখতে কাটতে কেটে লিখতে পারি কি জিরো জিরো কেটে গেল টু এক্স ইজুকাল টু থ্রি ওয়াই বুঝতে হলে একটা পার্সেন্টেজ দুদিকেই এভাবে যদি ইজুকাল টু দিয়ে মাছে এদিকেও পার্সেন্টেজ ওদিকেও পার্সেন্টেজ থাকে দুটো পার্সেন্টেজ আমি কেটে দিতে পারি ঠিক আছে আর চলে আসি কোশ্চেনে বলছে যে পি প্লাস কিউ এর টোয়েন্টি পার্সেন্ট তাহলে পি প্লাস কিউ এর টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইজুকাল টু পি মাইনাস কিউ এর ফিফটি পার্সেন্ট হলে পি ইস টু কিউ কত তাহলে এবারে খুবই সহজ সহজ টাইপ এগুলো প্রথম যেহেতু প্রথম দিকে টাইপ বলে এগুলো প্রথম দিকে আস্তে আস্তে সহজেই করাচ্ছি পরের পার্টগুলো দেখতে পারবে যে কত রকম কোশ্চেন আছে তাহলে দেখো যে আমি কি করছি এর মানে কি আমরা জানি যে এর মানে গুণ আর এদিকে আমরা একটু আগে বলে দিলাম যে দুদিকে যদি পার্সেন্টেজ থাকে গুণ আকারে তাহলে আমরা পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজ কি ক্যান্সেল করতে পারি শূন্য শূন্য আমরা কেটে দিতে পারি কেটে দিলাম তাহলে এখান থেকে পড়ে হলো কি পি প্লাস কিউ এর মানে আমরা জানি কি গুণ টু পি মাইনাস কিউ গুণ কত ফাইভ এই হলো তাহলে আমরা এবার ভাঙবো টু পি প্লাস টু কিউ ইজুকাল টু ফাইভ পি মাইনাস ফাইভ কিউ পিগুলোকে একদিকে আনলে পরে কী হবে এটা বা এটাকে ওদিকে আসে আচ্ছা আমি এভাবে করছি টু পি মাইনাস ফাইভ পি মাইনাস ফাইভ কিউ মাইনাস টু কিউ তাহলে মাইনাস থ্রি পি আর এদিকে হচ্ছে মাইনাস সেভেন কিউ মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেলড এবার পি এর নিচে কিউকে যদি আনি তিনটে যাবে সাথে নিচে মানে চেয়েছে কি আমাদের পি ইস টু কিউ তাহলে পি ইস টু কিউ হচ্ছে কত সেভেন ইস টু থ্রি বেস এটাই হলো অ্যান্সার এবার দেখো এভাবে আরেক রকম টাইপ কোশ্চেন থাকতে পারে এটা মুছে নিলাম পি কিউ এর টোয়েন্টি পার্সেন্ট পি কিউ এর ফিফটি পার্সেন্ট ইজুকাল টু পি মাইনাস কিউ এর ফিফটি পার্সেন্ট হলে তাহলে পি দিতে পারে কি কিউ এর কিউ এর কত শতাংশ বা কত পার্সেন্ট সেক্ষেত্রে কি করব আচ্ছা আমি নাম্বারটাকে চেঞ্জ 
আচ্ছা নাম্বার চেঞ্জ করছে থাক এটাই থাক তাহলে আমরা পেলাম কি পি প্লাস কিউ এর টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইজ ইকাল টু পি মাইনাস কিউ এর ফিফটি পার্সেন্ট হলে পি কিউ এর কত শতাংশ তাহলে আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করার পর পেলাম কত পি মাইনাস এটা সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা আগের কোয়েশ্চেন থেকে লাস্ট লাইনে যা সেটা পাঁচ দিয়েছে যে পি কিউ এর কত শতাংশ এভাবে কোয়েশ্চেন থাকতে পারে আগের টাইপের কোয়েশ্চেন ওভাবে না দিয়ে এভাবে হতে পারে তাহলে আমরা পেলাম কি পি আর কিউ এর অনুপাত কত সাত অনুপাত তিন তাহলে পি যদি সাত হয় কিউ কত হচ্ছে কিউ হচ্ছে তিন তাহলে বলছে যে পি কিউ এর কত শতাংশ তার মানে পি পি হচ্ছে সাত আমরা ধরছি পি কিউ এর এক্স শতাংশ এক্স পার্সেন্ট তাহলে আমরা পি কে লিখলাম সাত তাহলে কিউ এর কত পার্সেন্ট তাই তো তাহলে কিউ কিউ কত তিন তিনের ধরে নিলাম কত এক্স পার্সেন্ট তাহলে এক্স পার্সেন্ট লিখতে পারি যে আমরা ধরে নিচ্ছি কত পি কিউ এর কত পার্সেন্ট পি সাত সমান সমান কিউ মানে তিনের এক্স পার্সেন্ট তাহলে এবার আমরা ক্যালকুলেশন করার পর এক্সের মান যা পাবো সেটাই হলো অ্যান্সার তাহলে সেভেন ইজ ইকাল টু তিন গুণ এক্স পার্সেন্টের তোলার জন্য আমি বলেছি আগের দিনই যে বাই ভাগ হান্ড্রেড তাহলে এক্স ভাগ হান্ড্রেড তাহলে তোমার এক্সের মান কত হবে এক্সের মান হবে কত তাহলে এটাকে যদি আমি এদিকে নিয়ে যাই সেভেন হান্ড্রেড ইজ ইকাল টু থ্রি এক্স বা এক্স ইজ ইকাল টু কত হবে তিনটা এদিকে সাতশো ভাগ তিন পার্সেন্ট সাতশো ভাগ তিন বা তোমার যদি বলে যে পি কিউ এর কত পার্সেন্ট তাহলে পি কিউ এর সাতশো বাই তিন পার্সেন্ট ঠিক আছে এই হলো অ্যান্সার এবার দেখো যে বলছে যে এক্স এর টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইজ ইকাল টু ওয়াই এর থার্টি পার্সেন্ট হলে এক্স ইজ ইকাল টু ওয়াই এর কত শতাংশ বা এখানে দিতে পারতো কি এক্স ওয়াই এর কত শতাংশ একই ব্যাপার এক্স ইজ ইকাল টু বা এক্স কমা দিয়ে দেওয়া একই ব্যাপার তাহলে আমরা প্রথমে করবো কি এটাকে আমরা যতটা পারবো শর্ট করে নেবো তাহলে আমরা করবো কি এখানে দেখো এক্স এর টোয়েন্টি পার্সেন্ট আর ইজ ইকাল টু ওয়াই এর থার্টি পার্সেন্ট তাহলে আমরা একটু আগে শিখেছি যে দুদিকে যদি পার্সেন্টেজ থাকে আমরা পার্সেন্টেজ কী করতে পারি আমরা কেটে দিতে পারি পার্সেন্টেজকে বাদ দিতে পারি কাটবো না আমি কারণ ওটা কি ম্যাথমেটিক্যাল এরর ডিরেক্টলি আমি কাটতে পারি না কিন্তু আমি মনে মনে আমি কেটে দিতে পারি ঠিক আছে তাহলে এদিকে জিরো জিরো কাটতে পারি তাহলে আমি লিখতে পারি কি এর মানে কি গুণ তাহলে আমরা লিখতে পারি টু এক্স ইজ ইকাল টু থ্রি ওয়াই লিখতে পারি বা এক্স বাই ওয়াই এক্সের নিচে ওয়াই কিনে আসলে কত হবে তিন বাই দুই তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এক্স যদি আমার তিন হয় মানে অনুপাত হচ্ছে থ্রি টু মানে এক্স যদি তিন হয় ওয়াই হবে কত দুই এবার চেয়েছে কি এক্স ওয়াইয়ের কত শতাংশ বা এক্স ওয়াইয়ের কত পার্সেন্ট তাহলে আমরা করবো কি যে দেখো যে ধরলাম যে এবার কি আমরা এক্স পার্সেন্টগুলো ধরতে পারছি না কেন আমাদের কোয়েশ্চেনগুলো সব এক্স দিয়ে আছে তাহলে আমরা অন্য কিছু ধরবো এ পার্সেন্ট বি পার্সেন্ট জেড পার্সেন্ট যা খুশি ধরতে পারি তাহলে আমরা ধরলাম যে এক্স ওয়াইয়ের জেড পার্সেন্ট ঠিক আছে এ পার্সেন্ট যা খুশি ধরতে পারি এক্স হচ্ছে কত তিন ওয়াই কত দুই দুইয়ের ধরছি কত পার্সেন্ট এ পার্সেন্ট ধরছি এ পার্সেন্ট এক্স ওয়াইয়ের এ পার্সেন্ট তাহলে তোমার এক্স হচ্ছে তিন দুই পার্সেন্টে সরার জন্য কত ভাগ একশো তাহলে এটা তোমার কি হবে এর মান কত হবে তোমার কোনো কোনো গুণ হবে একশো গুণ তিন তিনশো আর এই দুইটা চলে যাবে নিচে তিনশো বাই দুই এক লাইন আমি জাম দিলাম যে কি এখানে যে তোমার কোনো কোনো গুণগুলো কত হবে তিনশো আর দুইটা নিচে চলে যাবে তিনশো বাই দুই এটা হবে অ্যান্সার তাহলে এক্স ওয়াইয়ের কত পার্সেন্ট এক্স ওয়াইয়ের তিনশো বাই দুই ও এটা আরও কাটবে তিনশো বাই দুই তো তাহলে ওয়ান ফাইভ জিরো ওয়ান ফাইভ জিরো দেড়শো হচ্ছে তাহলে এক্স ওয়াইয়ের কত শতাংশ একশো পঞ্চাশ শতাংশ বা একশো পঞ্চাশ পার্সেন্ট এক্স ওয়াইয়ের ওয়ান ফাইভ জিরো পার্সেন্ট ঠিক আছে এগুলোকে অন্যভাবেও করা যায় যে এখান থেকে নিয়ে ওটা দরকার নেই ওদের ওটাও বুঝতে সমস্যা হবে ঠিক আছে এইভাবে করলেও খুব ভালো এভাবে করতে পারো ঠিক আছে তাহলে এক্স ওয়াইয়ের কত পার্সেন্ট এক্স ওয়াইয়ের পার্সেন্ট হচ্ছে ওয়ান ফাইভ জিরো এবার দেখো যে এক্সের টেন পার্সেন্ট ইজ ইকাল টু ওয়াইয়ের ফিফটিন পার্সেন্ট হলে ওয়াইয়ের ফিফটিন পার্সেন্টের তিন গুণ হলে এক্স অনুপাত ওয়াই কত তার মানে এখান থেকে সেই কিছু না এগুলো একদম খুবই সহজ টাইপের কোয়েশ্চেন যে এক্সের টেন পার্সেন্ট মানে আমি লিখতে পারি কি এক্স গুণ টেন পার্সেন্ট আর ওয়াইয়ের ফিফটিন পার্সেন্ট মানে ওয়াই গুণ ফিফটিন পার্সেন্ট তাহলে পার্সেন্ট পার্সেন্ট আমরা ক্যান্সেল করতে পারি পাঁচ দিয়ে কাটলে দুই পাঁচ দিয়ে কাটলে তিন তাহলে টু এক্স ইজ ইকাল টু থ্রি ওয়াই আচ্ছা এখানে একটা ভুল হলো কি ওয়াইয়ের ফিফটিন পার্সেন্টের তিন গুণ তাহলে গুণ আমার তিন তাহলে থ্রি ওয়াই গুণ তিন তাহলে টু এক্স ইজ ইকাল টু কত নাইন ওয়াই এক্সের নিচে আমি ওয়াইকে নিয়ে আসছি তাহলে নয়ের নিচে কত হবে দুই আসবে তাহলে লিখতে পারি কি 
x অনুপাত y is equal to 9 অনুপাত 2 এটাই হচ্ছে आंसर এটাই চেয়েছে আজকে তিনটা টাইপই খুব সহজ ছিল আগামী ক্লাসগুলোতে কি করব আগামী ক্লাসে আস্তে আস্তে কি টাইপগুলো যখন বাড়বে দেখবে যে অনেক রকম মোটামুটি আগেই বলেছি আমি 20 এর বেশি টাইপ হবে কিন্তু কি হবে দেখবে যে কোনো কঠিন লাগবে না খুব সহজই লাগবে খুব সহজ ভাবে আমি চেষ্টা করব পড়াতে আর এবি রুল থেকে শুরু করে এবি রুল এমন রুল যে আগে তোমরা দেখোনি এরকম মোটামুটি কমিশন ইলেকশন ভেন ডায়াগ্রাম সব রকম টাইপই আস্তে আস্তে করাবো নিয়মিত এখন থেকে ক্লাস চলবে আর কেমন লাগলো ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো শেয়ার করো সবার সাথে আর দেখা হবে পরের ভিডিওতে ভালো থেকো সবাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ